just the orphans playing in the WMO's yard, but Jamshur who moves around the veranda in his wheelchair. Under the care of WMO, he is gaining control of his life with determination and willpower. He told us about his ambitions when introduced himself. Children here are inspired by science and the lives of scientists because of the activities of WMO's newly established Knowledge Center. Seated in a wheelchair, this scientist was able to reveal the mysteries of the universe and educate mankind. This historian of time inspired many orphans with hope and dream. Every morning during the school assembly, seated in his wheelchair, his dreams take wing. An institution to which WMO lends great support is the TKM Girls' Orphanage. This orphanage at Pandipoil is the contribution of the noble-minded Parimkuti Haji. Today, this orphanage is able to bring security to the lives of many orphaned girls. Children who have come here from other states tell us their misery in their own language. They are able to perform their daily prayers and to undertake religious studies within the orphanage itself. It is a great thing that these orphans from Gujarat can dream a bright future like any other child. Then <laughs> We went looking for Seifuddin who aspires to join WMO. We found his mother at her house waiting for Seifuddin's return from the madrasa. <laughs> We then found Seifuddin returning with a prize from Madrasa. When we asked him what he had won the prize for, he said it was for singing. He did not hesitate to sing that song for us. Can you 
When we asked him why he was going to WMO, he had many answers to give. Padtanana ustadau vasanam kaycham battu namak kadkam battu sunnatha ignanam kadkala. From now on, all Saifuddin's expectations are on WMO. Oru pradeshathu thenne irvadi irvattanje striigal i tarathil oru karanu milaade. സെപ്പറേറ്റഡ് ആക്കി വെറുപ്പിരിഞ്ഞ് നിർത്തി എന്നാൽ അവർക്ക് അർഹതപ്പെട്ട ആനുകൂല്യങ്ങളോ ഒന്നും ചെയ്യാതെ ഒറ്റപ്പെടുത്തി കഴിയുന്ന അവസ്ഥ ഇതൊരു നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതൊരു പുതിയ സാമൂഹികമായിരിക്കുന്ന പ്രതിഭാസമാണ് ഇതിനെ എങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യണം ഇവിടെ ഒരു താത്ത പറഞ്ഞിങ്ങനെ എത്തിങ്ങനെ പിന്നെ കല്യാണം ഉണ്ട് മെയ് മെയ്യിലാണ് പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ എന്തോ ഫോമൊക്കെ മേടിച്ച് ഉമ്മ പൂരിപ്പിച്ചു കൊടുത്ത് അങ്ങനെ എത്തിങ്ങാൻ എത്തിങ്ങാനെന്ന് അന്വേഷിക്കാനൊക്കെ വന്നേ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഞങ്ങൾക്കിത് കിട്ടൂല എന്ന് പറഞ്ഞ വീടൊക്കെ കണ്ടപ്പോൾ പിന്നെ രണ്ടാമത് പോലെ അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ വീട്ടിലത്തെ സാഹചര്യങ്ങളും എല്ലാം അറിഞ്ഞപ്പോൾ അത് ഞങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമായി വന്നേ സ്ത്രീധനത്തിൻ്റെ പേരിൽ കുറേ കുട്ടികളെ ജീവിതം വഴിമുട്ടി നിൽക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് For years, WMO has been organizing community weddings to remove social evils that spreads in our society, like exploitative and ill-intentioned marriages. Samuhamagam etu arishwai. Adalala adhi kudu aru sandosha unnu kaana nila. Namakki sorgatra illa aru yangani aru kaya cha kaana nila. Patu iruvatta yaira aal vangadu te, avare sorshayattu vatshanam kudu te, trippiyara vaki. മക്കളെ സന്തോഷിപ്പിച്ച് ഒത്ത പുതിയാപ്പളമാർ വന്ന് ആറു ഭവം പുതിയാപ്പളയ്ക്ക് ആ മകരും മക്കൾക്കും കൊടുത്ത ഒരേ സൈസിലുള്ള വസ്ത്രങ്ങളും അതെല്ലാം ഈ ലോകത്ത് കാണേണ്ടിയ ഒരു കാഴ്ച അള്ളാഹു എനിക്ക് കാണാനുള്ള ഭാഗ്യം തന്നല്ലോ എന്നുള്ള ഒരു അള്ളാഹ്ക്ക് സ്തുതിയാണ് പിന്നെ വയനാട്ടിലെ ഏറ്റവും പ്രത്യേക സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഏറ്റവും അധികം ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു മുസ്ലിം അനാഥാലയം എന്നതിലുപരി ചില പ്രതിസന്ധി ഘട്ടങ്ങളിൽ എല്ലാ സമുദായത്തിൽപ്പെട്ട ആളുകൾക്കും അതിൻ്റെ ഒരു തണൽ എത്തിക്കാൻ വിരിക്കുന്നുണ്ട് അതിൽ പെട്ടതാണ് ഇപ്പോൾ മറ്റു മതങ്ങളിൽപ്പെട്ട ഹൈന്ദവ മതങ്ങളിൽപ്പെട്ട ആളുകളുടെ കുട്ടികളുടെ വിവാഹം അതുപോലെ ക്രിസ്തീയ മതങ്ങളിൽപ്പെട്ട ആളുകളുടെ വിവാഹം അതൊക്കെ അവരർഹിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള അവരുടെ മതങ്ങൾ ഏത് രീതിയിലാണോ അവ ആ കർമ്മങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒരുക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്ത് അവരുടെ നേതാക്കന്മാരുടെ ആത്മീയ നേതാക്കന്മാരുടെ ഉന്നതരായ നേതാക്കന്മാരുടെ കാർമ്മികത്വത്തിലാണ് ആ വിവാഹങ്ങളൊക്കെ നടത്തുന്നത് അങ്ങനെ മകളെ കല്യാണം എന്നാൽ കഴിപ്പിച്ചു വിടാം ഞങ്ങൾ ഉത്സാഹിച്ചോളാം നടത്തി വിടാം എന്ന് പറഞ്ഞു എനിക്ക് എന്നെ സംബന്ധിച്ച് എനിക്ക് സുഖമില്ല ആ അതൊരു കഷ്ടമാണ് പെണ്ണിന് പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് പെണ്ണുങ്ങളെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറയും അത് പറയാൻ നമ്മൾ എനിക്ക് ചെയ്തു തന്നത് വളരെ ഗുണമെന്ന് പറഞ്ഞതിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത്രയും ഗുണം ഇനിയിപ്പോൾ എൻ്റെ ഇപ്പോൾ മരണം കഴിഞ്ഞാൽ ശരി ഞാൻ അത് മുറക്കില്ല കാരണം അതേമാതിരി ഗുണ എനിക്ക് ചെയ്ത് തന്നത് ഇല്ല അച്ഛൻ അറിയുന്ന ആളൊന്നും അഭിപ്രായിക്കുക അപ്പം അങ്ങനെ ഒന്ന് ചോദിച്ചതാ അമ്മ വന്ന് കണ്ടു പിന്നെ ഏട്ടൻ വന്ന് കണ്ടു അങ്ങനെ മൂന്ന് ദിവസം കൊണ്ടുള്ള കല്യാണം വന്നു പെട്ടെന്ന് ആയതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു വിഷമം ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ എനിക്കിവിടെ സുഖമാണ് മെനി ഡിസേർവിങ് ഫാമിലീസ് ആർ വെയ്റ്റിംഗ് ഫോർ ദി സപ്പോർട്ട് എക്സ്റ്റൻഡ് ബൈ ഡബ്ല്യു എം ഒ ഇവള് ചെറുപ്പത്തിൽ ഉപേക്ഷിച്ചു പോയത് അപ്പൊ വേറെ ഭാര്യ മക്കളൊക്കെ ആയിട്ട് എവിടെ ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞേക്കു പക്ഷെ ഒരു വിളിക്കൽ അവളെ ഇത്രയും പഠിപ്പിച്ചു ഒക്കെ ഞാൻ അധ്വാനിച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് പഠിപ്പിച്ചതും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒരു വന്ന് നോക്കിയാൽ വിളിക്കുക പറയുക ഒന്നും ഇതുവരെ ചെയ്തിട്ടില്ല എനിക്കത്ര പണിയെടുക്കാനും അധ്വാനിക്കാനും ഭയങ്കര സാസമുട്ടിലൊക്കെയാണ് ഒരാണുങ്ങളാരും ഇല്ല ഞാനും ഈ മോളും ഒറ്റക്കാണ് ഈ വീട്ടിൽ കഴിയുന്നത് പക്ഷെ എൻ്റെ കാലം കഴിയുന്നതോടെ കൂടെ ഇവളാരെ കയ്യിലേലും പിടിച്ചു കൊടുത്താൽ എനിക്കൊരു സമാധാനമുള്ളു ഈ വിവാഹവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള അനുഭവങ്ങളുടെയും കൂടി വെളിച്ചത്തിലാണ് ഡബ്ല്യു എം ഒ ഒരു ഡബ്ല്യു എം ഒ വിമൺ സെൻറ്റർ ഫോർ വിമൺ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവഗണിക്കപ്പെടുന്ന സ്ത്രീകൾ അതാരായാലും വിവാഹ തട്ടിപ്പിനിരയായവരായാലും വിധവകളായാലും അൺവെഡ് മദേഴ്സ് ഇങ്ങനെ ഏത് വിവാഹത്തിൽപ്പെട്ട ആളുകളായാലും അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഡബ്ല്യു എം ഒ സെൻറ്റർ ഫോർ വിമൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പുതിയ ആശയം നമ്മൾ ഒരു പുതിയ സ്ഥാപനം തുടങ്ങാൻ വേണ്ടി ആലോചിച്ച് തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ നീക്കങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട് The relentless attempts of WMO to reach the darkest corner of our society continue. Bafaki Home was set up under the guidance of WMO with the intention to take care of those dest
ഇവിടെ ഏതാണ്ട് ഒരു മുന്നൂറ്റമ്പത് നാനൂറ് ആളുകൾ രാവിലെ കഞ്ഞുമടിക്കാൻ ഉണ്ടാവും രാവിലെ മുതൽ രാത്രി വരെ ചുടുവെള്ളം യഥേഷ്ടം കുടിക്കാനും മറ്റ് അത്യാവശ്യ ആവശ്യങ്ങൾക്കും വേണ്ടി ഇവിടുന്ന് ഇഷ്ടാനുസരണം കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ട് ഏതാണ്ട് പിന്നെ ഈ ആളുകൾക്കെല്ലാം തന്നെ രാവിലെ കഞ്ഞി തീരെ പറ്റാത്ത ആളുകൾക്ക് മരുന്നുകൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ആംബുലൻസ് സൗകര്യങ്ങളുണ്ട് വസ്ത്രങ്ങൾ യഥേഷ്ടം വന്നിട്ട് എടുത്തു കൊണ്ടുപോകുക ഇവിടുന്ന് പിന്നെ അനാഥ മയ്യത്തുകൾ ഇവിടെ വരും അത് പിന്നെ കുളിപ്പിച്ച് ഇവിടുന്ന് നിസ്കരിച്ച് വണ്ടി കയറ്റി വിടും ജാതി മതഭേദമന്യ എല്ലാവരും ഒരേപോലെ സഹായിക്കുന്നുണ്ട് സഹകരിക്കുന്നുണ്ട് it is a sign that of wmo's determination to reach out to the helpless and the needy no matter where they are paavangalukkulla kanniyan idu pinne ee kanniyum kudi illengil ee paisa onnum illatha njangal endu cheyyum the assembly here represents more than 300 networks of community representatives from vaina It is this kind of participation that has ensured timely and effective management on a day-to-day -day basis and this in turn has ensured the growth of WMO. ഒരു എത്തിങ്ങാനട ആശയം എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാരും കൂടി ഇരുന്ന് ചർച്ച ചെയ്ത് അതിൽ നിന്ന് രൂപപ്പെടുന്നാണ് എത്തിങ്ങാനട പ്രവർത്തന കാര്യങ്ങൾ. ഇവിടെ വലിയവരും ചെറുവരും എല്ലാവരും ഒത്തിരിമിച്ച് കൂടി ഒരു പരിപാടി ചർച്ച ചെയ്ത് അത് നടപ്പിൽ വരുത്തുന്ന സമ്പ്രദായമാണ് ഉള്ളത്. 100 ശതമാനം ജനകീയമായ സ്വതന്ത്രമായ ഒരു കാര്യമാണ് ഇതിൽ കാണുന്നത്. women are involved in crucial decision making is another special feature of wmo for its progress wmo will always be obliged to every employee the members of welfare mahal committees volunteers and visitors we have a deep and special obligation to all those generous souls who live outside kerala especially in the gulf countries it is crystal clear that their sweat and the fords provide a bright future for those thousands of orphaned children understanding the prophet's life and sayings and lead a life that follows his spirit is an important part of life here the aim of the hifdul center set up by wmo is to ensure that youngsters have an opportunity to learn about the prophet's life and his message sampurnamayum hafidhulayulla madapanditanmare ee samoohathine vayanadine mathramilla കേരളത്തിനും ഇന്ത്യക്കും ലോകത്തിനും സംഭാവന ചെയ്യുക എന്നുള്ള വിനീതമായ കാഴ്ചപ്പാടോടു കൂടിയാണ് ഡബ്ല്യു എം ഒ ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ഥാപനത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ചതും അത് മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതും എൻ്റെ മാതാവ് സയ്യിദത്ത് ഷരീഫ ഫാത്തിമ ബിവിയുടെ സ്മരണാർത്ഥം വയനാട് മുസ്ലിം ഓർഫനേജിൻ്റെ കീഴിൽ തുടങ്ങിയ തഹ്ഫിദുൽ ഖുർആാൻ കോളേജിൽ നിന്ന് നാല് വർഷം പൂർത്തീകരിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഈ ഒരു നാല് വർഷം കൊണ്ട് ഇരുപത്തൊന്ന് വിദ്യാർത്ഥികൾ അവരുടെ ഖുർആാൻ ഹൃദ്യസ്ഥമാക്കുന്ന കോഴ്സ് കഴിയുകയും വളരെ വിജയകരമായി അവർക്ക് സ്ഥലത്ത് കൊടുക്കാനും സാധിച്ചിരിക്കുകയാണ് വളരെ കുറഞ്ഞ കാലഘട്ടം കൊണ്ട് തന്നെ ഒരുപാട് വിദ്യാർത്ഥികൾ ഇവിടെ ഹാഫിലാൻ സാധിച്ചു പത്ത് മാസവും 